，吃饭了。燕儿，你先去吧，我们晚点就过来。去吧。好吧。出了，我们终于在演出前把演出服做好了。还是你厉害，我想明天燕儿看到这个衣服的时候，一定会傻眼的。不，我可不要做什么泼抹布。你们想擦干净桌子上的灰，然后再把我扔掉。哼，我就偏偏不让你们如意。等一下，你们要打起十二分的精神来，知道吗？禀告总管，他们已到五里路外，快去禀告云姐，再不赶紧一些，就来不及了。是，你们快下去准备吧。燕儿，我们赶紧去做准备吧。我就穿这件就好了，我不去了。哎，那怎么行？走，我我不去了。走。这批女孩素质参差不齐，经过一个多月的培训，也基本掌握了一些新的技能。假以时日，定能给主子派上用场。嗯，好。那就开始吧。是。干嘛呀？这是。闭眼睛，闭上干嘛？快点把眼睛闭上啊！好吧。去。不许睁开啊！嗯。当当当当。嗯，好看。你们的演出服最好看了，这不只是我们俩的，我们三个都有。啊，给你做的，这是给我的？当然啊，你们瞒着我，就是给我做这个，不然呢，我瞒得很苦的。感动了吧？幸福吧？开心吧？哭吧，别控制！哎，怎么会这样啊？方才明明还是好好的呀！主子，您这次是否对他们的表演？不满意，这就是你每天训练这帮女孩的礼仪舞蹈，皇上早就看腻了。本宫想知道霁月台建了那么久了，这些姑娘受到的是什么样的培训？回主子，这次招的这些女孩比较特殊，除了琴棋书画、诗词歌赋之外，我还让夜莺总管教了他们易容、破解机关等初级技能，将来。还会有一些高级技能。好，那本宫就把表演看完。是。事情的经过就是这样，都是我的错。我去跟姑姑说，要罚就罚我一个。你们不能原谅我吗？不可能。罚你打扫这个月的房间。嗯，那雪儿姐，你呢？我没有不原谅你，只是这次我们失去了很好的机会。嗯，都怪我，对不起。可是，那现在怎么办呀？哎，有了。
主尊，不知道楚儿的表演是否入了您的法眼？从他的年龄上看，怎么也想不到他会用本宫家乡的民谣编一曲舞蹈来讨好本宫。云上，你在暗地里调查本宫，本宫告诉你，这样对你没什么好处。主尊，云上不敢。我记得当年你给云上提过。所以云上就记住了。哦，这么说，本宫错怪你了。云上，本宫要提醒你，无论你知道什么，最好把它烂在肚子里。云上知道了。这么多的女孩，楚儿的表演还算说得过去，不过她还不算是压轴戏。本宫还期待着后面的表演，继续吧。是。云上，这个女孩可在刚才跳舞的里面。主子，这个女孩不在刚才跳舞的女孩里。您觉得他像吗？像，简直是太像。主子，下一个节目就是他们的。好。这才是本宫想要的与众不同的表演。原来祭月台的大人物是他。啊，怎么了？哦，看什么呢？没事，可能是我看错人了。行了，你们都站好。主子，这个是雪儿。参见大人。这个是燕儿，见过大人。主子，这个就是画像上的凤儿，见过大人。像，实在是太像了很精彩，今天的舞蹈别具一格，难道是为本宫准备的吗？嗯，回大人的话，这个舞是我们几个平时自娱自乐的。嗯，你是一个幸运的女孩，这是天意。来人，赏银五十两。主子赏赐还不谢恩，谢大人。拿着，以后要好好替本宫做事，本宫不会亏待你。谢公公赏赐。好，今天就到这儿吧。你们下去吧。是
。云上，知道这十年来我一直没有上来过，这次我为什么要亲自上来吗？云上不知，请主子明示。因为这次的事情十分的机密，不能让第三个人知道，更不能飞鸽传书，所以本宫亲自上了祭月台。主子，是不是宫里？发生了很大的变故。别看表面上，太后娘娘和晋王平静如水，可是他们背后里形成了两大势力。现在太后娘娘掌握着后宫，为了以防以后发生其他的变故，本宫深深的感觉到后宫的内援不足。本宫决定要启用祭月台的力量。您要这批新来的女孩进入后宫？嗯。怎么，你不愿意？请主子听云上解释。这批新招进祭月台的女孩，除了一两个还可以，剩下的都出身民间，习惯粗鄙，素质也不好，需要花大量的时间去打磨。能达到进宫标准的，也必是凤毛麟角。请主子三思。所以呢，本宫决定从这批女孩里选出精英，就像凤儿他们一样，一旦有机会就推荐给皇上。云上，马上安排这批女孩参加闯关。主子，闯关可是九死一生。宫里的挣扎比闯关更凶险，这一点你比本宫还清楚。如果连闯关都过不去，本宫带他们入宫还有何用？是。云姐，主子他走了。啊，主子对这次表演非常满意。夜莺，辛苦了。主子只是。这批新来的女孩还要继续训练，但是他们要进行一次闯关，选出来的人才，主子有大用。闯关，祭月台成立以来，闯关只进行过一次，初试阶段淘汰率超过五成，进入竞赛阶段，死亡率超过九成。他们只培训了一个多月，怕是……我何尝不知啊？可是这是主子的命令。主子，他不是对凤儿他们几个的表演很满意吗？而且对凤儿还青睐有加，为何要将他们推向死亡抉择？难道这就是主子说的奖励吗？主子自己有自己的安排，就别多问了。明天一早，通知所有女孩，在飞云殿集合。我亲自宣布这件事。是。哎，怎么敲警钟了？是不是又有大人物要来啊？凤儿。快起床了，燕儿，你们两个快起来！燕儿，快醒醒，嗯，快醒醒，一会儿来不及了。凤儿，快起来啦！嗯嗯，你们两个都不起来是吧？别怪我对你们不客气了。别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，别怪我，
就此结束。三天以后，你们进行闯关考核，优胜者将正式进入我们祭月台。夜莺，云锦，宣布一下闯关规则。是。闯关主要是为了检验你们在这里训练的结果，其内容包括易容、文字、观察力和记忆力以及机关等。所有关卡都通过的人，拿到金钥匙的，就是我们的优胜者。那要是没有拿到金钥匙的人呢？没有拿到金钥匙的人会被视作闯关失败，而失败的人会直接淘汰。再过三天我们就要闯关了，我想我肯定胜不了的。不过这段日子我们穿得好，住得好，还学到了很多技能。虽然就是管得严了一点，但还是挺值得怀念的。凤儿，你有把握吗？我怎么可能会有把握吗？我觉得这里面最有胜算的就是楚儿。嗯，我也没什么把握。我们可能都没有听清楚，最后胜的人只有一个。说明，我们三个人当中，有两个人一定要被淘汰。没什么大不了，不就是淘汰吗？除了积月台，我们还可以做很多事情啊。你说的淘汰，不会是巧儿和莲儿那种吧？你是说，我们所有人只能活一个？我想应该是吧。那完了，那我岂不是要死定了？你们还记得吗？我们曾经结拜的时候说过，同生共死，荣辱与共，永不分离。你们现在还是这么想的吗？当然。嗯。我们三个人的优点和缺点都不相同，如果想单独闯关，希望肯定不大。那怎么办？我们去找姑姑。你们是说，你们想三个人一起组队？是的，姑姑，我们请求一起闯关，这不公平。别人都是一个人闯关，面对所有难题，你们是三个人一起闯关，性质就变了。除非你们三个人，任何一个人失败，就证明你们三个人的闯关。全部失败。闯关是要死人的，你们愿意把命运交到别人手里吗？我,我们愿意。回答的倒挺整齐的呀。相信你们三天以后一定会后悔。夜莺，机关还有重新布置的可能吗？我想还来得及，还有三天时间，稍加改变就可以了。好吧，我批准了。谢谢姑姑，下去吧。云锦。刚刚为什么要答应他们三个？我赌我对他们的判断。可万一没有万一，你把工作做周全了。是，公平起见，通知闯关的所有女孩都可以自由组队。我看你是白费劲，在积月台里面已经找不到像他们三个这样好的能穿一条裤子的了。明天就要闯关了，真担心我们会被淘汰。我们不要想那些不开心的事，想点开心的事怎么样？例如，如果我们三个闯关成功的话，将来你们两个离开基业台想做些什么
，我要先大睡几天，补补觉，然后再到京城吃好吃的，再听曲看戏，好好玩几天。没出息，你就有出息了。凤儿，你有什么打算？我当然是继续找我的小满哥哥呀。那你知道他在哪儿吗？我不知道他在哪儿，但我知道他就在我身边。无论如何，我都会找到他。你跟你的小满哥哥定亲了吗？雪儿，小满哥是我亲人，我们两个失散很多年了，所以无论如何我都要找到他。那就好，不然你以后看到大眼贼，那可就尴尬了。大眼贼，关他什么事儿？你都不知道吗？你每天睡觉的时候，嘴里都会念着大眼贼的名字。不可能，我睡觉从来不做梦的，真的，我都听到过。大眼贼，大眼贼。大眼贼，大眼贼，好啦、嗯。哎，那雪儿，你有心上人吗？我小的时候定过亲。嗯，那爱情是一种什么样的滋味啊？嗯，相敬如宾，相濡以沫，因人而异吧。如果在对的时间遇到对的人。就能成就一段完美的爱情。雪儿，那你跟你喜欢的人是属于什么情况？我们是在错误的时间遇到了对的人，所以就有缘无分。要我说啊，一个人过也挺好的，简简单单的，既不会受到伤害，也不需要伪装。雪儿需要的爱情，是相敬如宾、相濡以沫。我却认为，真正的爱情，就像我做的糕点一样，要和我最爱的人在一起，才能尝到这世上独一无二的美味。嗯、现在闯关正式开始，你抽到的是笔记临摹题。根据你面前这页纸上的内容，迅速学习并模仿写作者的笔记，写出“奇迹”二字。念，杜，杜甫能动。错，下一个。念，勤能补拙。过。启禀刘公公，太后召见，要您速去慈宁宫。太后召见，本宫知道了，下去吧。是。念出这里的三个：饕餮、恭父、睚眦。过。怎么了？啊啊！突然间肚子真的好痛，完全走不动了。我稍微在这坐着歇一会儿。你坐那里可以，不许影响考试。好，啊好，好狗边上飘。错。我开玩笑呢，再给一次机会。哎呦，拜托了，美丽、善良、可爱的姐姐，拜托了。念出任意三个。这个我认识，貔貅，长得丑不拉几的那个。对，再面对两个就对了。背错，背下一个。哎呦，啊
，牙。对，下一个。嗯嗯、功夫。过。刘默参见太后娘娘。平身起来吧。谢太后。不知太后娘娘召见有何要事？哀家听说你最近往蓉儿那儿跑得比较勤。太后娘娘，您忘了，您一直叮嘱臣说皇上亲政不久，让臣多辅佐皇上，臣从来没有怠慢过。难得你还记得哀家的话，哀家让你帮衬着。你没有帮衬到点子上，哀家让你帮衬他，是让你多劝劝他，要把心思花在朝政上，而不是让你配合他在外面游玩嬉戏。太后娘娘，皇上还是非常勤政的，他虽然不在皇宫里，可是大臣们的奏折，他每天都在批阅处理，从来没有积压过。至于出宫的事，臣倒是跟着出去了几次，皇上绝没有嬉戏游玩之意，而一直在做着体察民情、关注民生的事情。皇上如此亲政，臣怎敢不全力支持？太后娘娘，臣绝没有献媚蛊惑之意，还请太后娘娘明察。也罢，刘默，你能有今天的位子，就全靠你一张能够颠倒黑白的嘴。太后娘娘误会了。臣不敢当啊！误会？你以为哀家不了解你吗？当年赐死淑妃，若不是哀家觉着你还算机灵，会一步步把你提拔到现在的位置。太后娘娘的恩情，刘默莫齿难忘。你记得就好。你们都下去吧。是。是哀家今天叫你来，是让你办一件事情。这什么时候，易容成我的样子，成了霁月台的必修课了？凤儿，你被淘汰了。这霁月台里化妆化的这么好的，也只有你一个人了。没有破绽，就是最大的破绽。算计，这妆是凤儿给你画的，好吧，你通过了，谢谢夜莺总管。凤儿，别以为你的小伎俩可以瞒得住我，你把自己画成燕儿，又把燕儿画成了你。可是你忽略了，燕儿的手上是有一颗痣的。你们两个被淘汰了。英姐，我是凤。高明，凤儿，你的易容术超过我了。恭喜你们两个，通过了。走吧，凤儿。啊，后面的关卡是要用到综合知识。嗯，知道了。嘿，凤儿他们几个都过关了，真是越来越过分了，连云姐的样子都敢易容，看我不把你的脸撕下来！
。云姐，真的是你？云姐恕罪，他们有几个人过关了？楚儿、凤儿、雪儿、燕儿，还有一个叫子儿的姑娘，他们都通过了，剩下的都淘汰了。淘汰的女孩。你自己去处理吧。接下来就要看凤儿他们这几个人的造化了。陪我去看看吧。是。此莲花与中线为轴，左右对称，右侧花瓣与左侧花瓣不同。按下开关，发出蓝光为正确，发出红光为错误，三次发出红光为失败。开关限时移住箱内，未完成则闯关失败。闯关结束后，闯关者走入打开的门内，赏罚自知。有的时候，我们需要反向思维。确定了一炷香，在一炷香的时间之内，破解鲁班锁，打开牢笼，拿到钥匙。如果在一炷香内没有打开牢笼，后果自负。
别救他，凤儿，别忘了他诡计多端。他就一个人，我们三个人呢，还怕他不成？钥匙拿来。雪儿，谢谢你。这是我捡的玉佩。我的玉佩怎么会在你这儿？被我捡到了，一直没有还给你。雪儿，雪儿，楚儿，你要干嘛？放了他！我们刚救了你，你就恩将仇报，你还是不是人？说得好，你们救了我。你们知道霁月台的淘汰制度，你们这一刻救了我，下一刻我还得死。索性救的彻底一点，把金钥匙给我，不能给他。你们快走，快点！我的耐心是有限的，我数三个数：一、二。行了吧？你们两个进笼子里，快点！雪儿，哎，雪儿，你们就在这等死吧，我要去享受胜利的果实了。楚儿，你坏事做尽，我问你，倩儿的死是不是你捣的鬼？是啊，楚儿，你明明在两年前就可以离开霁月台，为什么非要等到现在跟我们争个你死我活？为什么？这个问题问的太好了，还不是因为云上那个貌美如花。却心如蛇蝎的女人，她一直想控制我。我等了这么多年，总算等到了这次闯关的机会。等我出去之后，我一定十倍百倍的偿还给她。至于你们，就在这慢慢等死吧。呵呵呵呵呵呵呵呵。朕有一件事情想找你帮忙。哎，别这样啊！你也知道太后啊，她不让人出府，还派了宫女师生来检查朕。皇上，你想要做什么？哎，你呢？穿朕的衣服到正殿那儿假扮朕。啊，不过你不用害怕啊，朕已经吩咐了所有人不许进入正殿。那宫女呢？也顶多在殿门外多看两眼，然后你再保护表空大师的宝盒，怎么样？你要做什么？我啊，我当然是换上你的衣服喽。哎，去微服私访，体察民情。皇上，这样的话太危险了，万一被发现了，肯定会穿帮的。是不是兄弟啊？是不是兄弟？是兄弟，给个痛快话。皇上。就算我们是兄弟，你也不能专门坑兄弟吧？嗯，好吧。不过，我也有一个条件，学会讨价还价了。哼，说吧，天黑之前一定要回来。好，好，好，答应你，走走走，走啊！别傻站着，赶紧走啊！参卷读主。你们都下去吧。是。是。多主，有何吩咐？马上飞鸽传书霁月台，通知云上，闯关优胜者即刻去往宣城，任务：感恩寺拍卖会，夺取了空大师的五木遗书。另外，你亲自去一趟宣城联络点，这次任务由你全权负责。是。树欲静，而风不止。姑姑，楚儿侥幸过关，特来复命。楚儿，恭喜你，在霁月台待了三年，终于熬出头了。今后飞黄腾达，可不要忘了霁月台。
楚儿一直对姑姑和夜莺姐心存感激，不管今后前程如何，楚儿都不会忘了霁月台给楚儿的一切，定当加倍报答姑姑。可惜啊，可惜凤儿他们。楚儿当时试图打开锁，可是因为时间太紧，没能救出他们。哦，是这样吗？我以为你跟那三个关系不太好呢。楚儿跟他们只是一起用事。其实私底下情同姐妹，你能这样想非常好。不过以后不要这样做了。你这样做非常冒险。你有没有想过，如果他们三个联起手来制服你，又当如何？楚儿不相信，世上还有恩将仇报的人。怎么没有？这世上还不有像姑姑那样貌美如花、心如蛇蝎的女人吗？谁？谁这样胡说？够了，楚儿，你还要演多久？这个问题问的太好了，还不是因为云上那个貌美如花。却心如毒蝎的女人，她一直想控制我。我等了这么多年，总算等到了这次闯关的机会。等我出去之后，我一定十倍、百倍的偿还给她。起来吧自己的姐妹，姑姑，帮不了你了。姑姑，楚儿，你可知罪？夜莺总管，楚儿何罪之有？真是不见棺材不掉泪。暴奴。怎么没死？燕儿，够了！楚儿，霁月台教会了你很多技能，也容忍你们勾心斗角、相互竞争，这是为了锻炼出生存能力。可霁月台从未教过你陷害自己人呢。可是为什么？为什么三年了，你们还不让我离开这儿？你们一直在利用我。根本就没有打算让我离开霁月台，对吧？不错，云姐和我是不想让你走。你终于承认了。我不想你离开，是因为我们知道你的能力不足以支撑你的野心。到现在你还在狡辩，楚儿明白了。楚儿，你住嘴！你不知道，姑姑留下你，是想将你培养成她的接班人。可是你太心急了，为什么？为什么现在才告诉我？楚儿知道错了，夜莺姐姐，你求求姑姑，让她放了我吧！求求夜莺姐姐，你帮帮我吧！楚儿一定好好听话，求求你了！太晚了，楚儿，暴奴，将楚儿带下去。夜莺姐，夜莺姐，夜莺。凤儿、雪儿、燕儿，恭喜你们！祝你们闯关成功。现在你们正式进入霁月台，可以告诉你们，我们霁月台只属于东厂掌印，刘公公的部下。姑姑，我不想加入东厂。凤儿想离开
离开。凤儿啊，你不想和我们一起了吗？凤儿，我们在一起这么久了，你怎么能舍得离开我们呢？对不起，我还有我没办完的事情。为什么？姑姑，雪儿和燕儿为了追求更好的生活，所以加入霁月台。将来进入东厂之后，离他们的目标会更近一步。但是我不一样，我进霁月台只是为了找我的小满哥哥。但是既然他不在这里，我就没有留下来的理由了。说实话，凤儿不喜欢霁月台，所以也没有什么加入东厂的愿望。凤儿只想平平淡淡的生活，将来离开这里，继续找我的小满哥哥。姑姑这段时间对我的教育，给了我那么多的本领，将来有机会。定将涌泉相报。凤儿长得那么像林飞，本身就是应对皇上的最佳人选。难得可贵的是，她还是宋长庚的青梅竹马，又可以作为控制宋长庚的重要棋子。不能，绝对不能让凤儿离开。凤儿，你的事情，在来的时候，夜莺总管已经给我说过了。可是，如果这个事情在闯关之前和姑姑说，姑姑还能帮得到你。现在，姑姑真的是无能为力了，因为你已经进入了东厂的花名册。姑姑，你神通广大，帮凤儿想个办法好不好？凤儿，你现在离开，肯定是不行的，因为接下来你们三个人会去执行一个任务，就像这次闯关一样。如果你离开了，雪儿和燕儿有可能九死一生。你想想吧。要不这样，姑姑答应你，在适当的时候，姑姑一定和上面的人说，姑姑想办法帮你一把，好吗？一言为定。云锦，时间紧迫，我先带着他们去宣布任务。赶紧带他们去吧。是。你们这次任务的目的是夺取感恩寺的拍卖品五木遗书。五木遗书，你有什么问题？我，啊，我没有问题。你们的任务是找到五木遗书在感恩寺的具体位置，判明守卫力量如何？有时间限制吗？感恩寺的拍卖会三天后举行，最迟明天，给我我想要的。明天时间来不及，遵命。我们收买了感恩寺里的一个人，你安排人去见一下。时间、地点和切口都在信封里。是。下去准备吧。是。二爷，人都到齐了。嗯、这次招你们来宣城。只为了一件事，夺取五木遗书。不知这五木遗书现在在什么地方？感恩寺，了空法师的手里。你们只有三天时间，也就是在感恩寺拍卖会之前，把东西交给我。二爷放心，神道门想要的东西，到目前还没有失手过。很好。不过我要提醒你们。如果拿不到五木遗书，嗯哼，我们主人惩罚失败者的手段也从来没有失手过。这样吧，我和燕儿，我们两个去感恩寺打听消息。凤儿，你去找那个人。得令，四皇大人，去吧。臭秀才，你凭什么冤枉我？我不是小偷。
，你手里拿着人家的荷包，里面全是钱。你不是小偷，谁是小偷？你就是小偷。小二，结账。五木遗书是父亲的遗物，为何会在宣城出现？小满哥哥如果知道了，会不会来？找到小满哥哥，就能知道当年父亲遇害的真相了。一个多月了，不知道为什么，梦见了六次小满哥哥，却梦见了十五次大眼贼。可能是我心里有愧吧，冤枉了人家。不知道还能不能再遇到。你。大眼贼，臭秀才！哼，怎么了？是不是害怕我了？最近都不敢露面了。嗯，怕。这世上还真有不少让我害怕的东西，但是嘛，不包括你。哎，说话要知道分寸啊！我可不是东西。我知道。<笑>开个玩笑，上一次小弟多有得罪，还望见谅。看你承认错误的态度这么好，本公子就原谅你了。来，坐吧。你叫什么？小弟姓林，单字一个风。哦，我姓荣，叫荣姐。你叫我荣兄就好。荣兄。林兄。呃，林兄是做什么的呢？啊、哦，小弟随伯父经商，荣兄呢？小怪，那应该是荣大人。哦，不不不不，不敢，这是个小小的芝麻官，怎么能称呼大人呢？呃，林兄今天是一个人还是？哦，今天约了人了。哦，约了人。不知荣兄明日可否有空？啊、林兄是什么意思？小弟明日午时想在德月楼设一个道歉宴，还望。荣兄能够赏脸，赔罪啊，赔罪就免了。不过，如果请喝酒的话，我是一定会去的。<笑>那明天德月楼不见不散。好，不见不散。林兄，告辞。哼<笑>。小二，烧酒。好嘞。一人我饮酒醉，醉把佳人成双对。钱带来了吗？信封里。按规矩，我要的东西呢？大月春秋府。不在感恩寺。消息可靠吗？专职负责守卫的那个锦衣卫是宋长庚，你们可以从这方面入手。看来这次是白来了，什么消息都没有。你说富二会得到什么消息啊？啊对不起，姑娘。你这人怎么走路的？这么不小心、啊？算了，看你长得还挺俊。还是个读书人，就放你一马吧。燕儿，我和周公子有些话要说，你在旁边等我一下。雪儿，真的是你，真是老天开眼，竟然让我在这里遇到你。我进京赶考，途经宣城，竟然意外的听到有人说曾经在附近看到过你，于是。我就抱着试试看的想法，在宣城找了一个多月，可是怎么也找不到你。本来都打算放弃了，没想到居然在这里碰见你了。你不是要进京参加科举吗？雪儿，当初你们家的那一场变故。
。我们没有任何进展，当然不会有进展。叔根本就不在感恩寺，不在感恩寺，那在哪儿呢？大月春秋府。大月春秋府，可是皇帝的行宫，这消息准确吗？还说是由宋长庚负责守卫。那里的守卫可比感恩寺严多了。这下怎么办？没关系，荣大人，就在那儿当差。我打算通过他打听叔的下落。哎，等等，凤儿，荣大人是谁啊？就是大隐贼。难怪呢，哦、我们两个累得要死要活的去打探消息，没想到你去会情郎了。不是什么情郎不情郎的，哪有？这里就我一个人没有会情郎，好吗？哎，等一下，就你一个没。雪儿会情郎了？我哪有？说情郎长什么样？俊俊俊，白吗？白。眼睛呢？眼睛大，双眼皮。有有钱吗？是个读书人。你问他喽？没有的事。怎么从来没有听你说过？嗯。平明，好久不见。是不是等久了？我一接到你的传信，就立马放下一切赶过来了。雪儿。这些日子你受苦了，还好。跟我回家吧。回家。对，回家。可是伯母，不是已经给你请了一桩婚事吗？不是，雪儿，你听我解释，那都是我娘亲自作主张，我已经明确的告诉她拒绝了。雪儿，我除了你以外，我谁也不娶。你要考你的状元，我要为我的家族洗清冤情，我们两个是没有可能在一起的。可是，雪儿，我……我送你的玉佩还在吗？在。那我一直随身携带，你放心吧。这是你的，我还给你。你把我送你的。也还给我，我不给，为什么要还？反正我们的婚约已经退了，留着信物又有什么用呢？不行，我不许你悔婚，我要娶你为妻。雪儿，我爱的是你这个人，不是什么离府的千金。我决定了，我要离家出走，陪你去深渊，我不考什么状元了。就算我离雪儿落魄了，我未来的丈夫，也要是学富五车，济世金邦之才。你这样，为了儿女私情，愿意自毁前程，我会看清你的。可是我只想和你在一起。算了，反正我们的婚约已经退了，这个玉佩就留作纪念好了。雪儿，天哪，好悲伤的故事啊！那后来呢？后来你们为什么分开了？我们两个。就是有缘无分，所以是没有可能的。怎么就不可能啦？因为我们都各怀使命，身不由己，是永远不可能在一起的。呃，那什么，呃，凤儿，你说说你那计划呗。我计划，呃，对对，我有计划，我。嗯，呃、啊，我约了荣大哥，明天在德月楼见面。我打算把他喝多了，然后把叔的下落打探出来。荣大哥在这当差，肯定没有问题。就你那酒量，没等人家喝醉呢，你先倒下了。嗯，山人自有妙计。哼。啊，累死我了！什么妙计啊？哎，凤儿，你跟我说说，你有什么妙计？妙计，就是有妙计。怎么是你，雪儿？什么事儿？我干嘛？怎么了？我说，你可。
算回来。嘘！哎呀，别那么激动。我问你，太后的人走了吗？啊，走了。哎，先回来。啊，你叫我回来，不会就为了这事吧？啊啊！尿急呀、啊！皇上，皇上，尿急呀、啊！天下第一急事，天下第一急呀、啊，皇上！哎，哎，对了，长高，嗯，正好要通知你一下，明天你还接着睡啊？这明天还有一个重要的约会，就这么定了。不是皇上，你明天还让我睡啊？啊，我睡不了了呀！皇上，现在晕床，我现在看见床就恶心啊！宋长庚，这是命令，听到没？这是命令，反了你了还，接着睡。不是我，赶紧去尿急吧。去呀、啊贤弟，荣兄，承蒙赏光，小弟恭候多时。贤弟久等了，来坐。坐。凤儿她去哪儿了？她说呀，要提前做准备，然后临走前还拿走了鸳鸯酒壶，说是要灌醉大眼贼。看来呀，他是想把在祭月台学到的本事全都用上。那我们就等他的好消息吧。贤弟，这是。小弟打算今日与荣兄不醉不归。好啊，<笑>前些日子呢，小弟多有得罪，还望荣兄海涵。哎呀，这样，我先自罚三杯。哎，荣兄陪你。来来，来，贤弟，你这酒量够厉害啊。见笑了，这一杯、啊，小弟一定要敬荣兄。啊，祝荣兄，贤弟，荣兄干了。先吃药丸，就不怕喝不过他。贤、啊啊啊啊、弟啊，这一日不见，如隔三秋啊。来，文兄先敬你一杯，来。这么久了，还不知道荣兄官为何职。小官儿，不足挂齿。低调，谦卑。来，敬佩。呃，贤弟，这是。海量啊，不行啊！荣兄，嗯，不知你在大月春秋府可曾听过一本书，叫什么？什么五六七什么？嗯，那贤弟啊，那叫五木遗书。没错，就是这本书。对对对对。不瞒你说，小弟昨日听到一帮贼人说要去偷这本书。小弟就觉得这事儿一定要跟你说一下。贤弟大可放心，文兄已经把那本书藏好了，那可是了空长老亲自拿来的，千叮万嘱让文兄藏好，文兄已经藏好了，贤弟放心。放心。藏哪儿了？藏哪儿了？藏哪儿了？文兄怎么可以说呢？文兄不可以跟任何人说的。
。雪儿，你怎么知道我住这儿？你跟踪我？哦，不是，雪，你听我解释。昨天分别之后，我看见好像有个男人在跟踪你们，我担心你的安全，于是就一路暗中护送着你们回去了。你怎么一身的酒气？你们回去之后，我就到旁边的小酒馆喝了点酒，心情不好，就多喝了几杯。后来醒来之后，不知道怎么，就又到你们院外了。你还是快去进京赶考吧，别耽误了自己的前程。雪儿，如果我去考取功名，你愿意嫁给我吗？咱们从此不问仇恨。平平安安的过一辈子，好不好？我是一个已经死过一次的人，我的家人不在了，我们也不会有任何的未来。我希望你能了解我的心思。我现在唯一想做的事情，就是替我的父帅和十万玄甲军复仇。我可以考取功名，等我当了御史，我一定扶贫散。你想的太简单了。你知道本朝进士想要当上御史，要熬多少年吗？等你成了御史，到时候与此案有关的人也都死光了。到时候我们又找谁来报仇呢？来来来，干干干，可不能跟别人说。那可不是。哎，我说到哪儿了？说那本书藏那个、呃，文兄怎么可能傻到跟别人说？哎，我把吴木遗书藏到那个大月春秋府那个密室里边去了。文兄可能吗？文兄有这么傻吗？呃，对，对不对？不傻。嗯，藏得好，藏得妙，藏得呱呱叫。容兄这智商，来来来，喝。可不能跟别人说。那可不是。我接近这个权力的中心，接近王朝最有权势的男人，我相信，这样一定可以达到我的目的的。可是我们，忘了吧，当做是最美好的回忆。哎呀，我想去解个手，荣兄，可否等小弟一下？嗯，好、啊。哎，先机行吗？贤弟，怎么了？你你别别别别别动，别动，别！这个，这这这，这还能这样？这那别别别别别别动，别动别动，我有点晕了。啊！这这，我听说这掉头发的，还没听说掉胡子的。啊！脱脱脱脱脱脱脱发有点严重。你来找朕了是不是？你也想朕了是不是？那天我在囚车上，给你扔下来的东西你拿到了吗？你是说，咱们的订婚婚书？有，我这些年一直随身携带，毕竟那是你能给我最后的东西。我想，你是希望我保存好的。
公子，嗯，公子，嗯，哎，醒醒。哎，刚才那位公子呢？啊，他临时有事儿，先走了。这桌酒菜钱他已经付过了。哦，您慢慢吃。刚才发生什么事了？你。这酒后失态了，朕怎么能够亲了贤弟呢？这朕弃了他，他还穿一双绣花鞋，这什么意思啊？难道是定情绣我？估计是定情绣。今晚开始行动，得手后立刻带五木医书出来见我。注意，在行动过程中，不能惊动任何人，更不能伤害任何人，因为当今圣上就在大月春秋府。明白。现在做好准备，有时开始行动。好。大哥，打探到了，五木医书在大月春秋府正殿的密室里。二爷，您还有什么指示？今晚卯时行动，目标：大月春秋府，只许成功，不许失败。是。哼。你们两个，保证没有说假话吗？你们要是有一句假话，我就把你丢出去喂狗。我们走。哎，我刚才厉不厉害？嗯，厉害个屁！没想到他们是慈宁宫太后派来的宫女来监视皇帝的。雪儿，你说他们说的是真的吗？刚才他们两个，我们是分开审讯的。应该没有问题，这就简单了。我们可以直接易容进入大月春秋府。像你这种没有靠山的，且不说能不能做到御史，就算你有一天成为了御史，恐怕那个时候，与此案有关的人也都死光了。到时候我们又找谁来报仇？听说。内务府要新招一批太监，你去吗？我可不去。太监那都是伺候人的，有什么钱？老弟，你说的不全对啊。比如当朝东厂掌印刘公公，那就是太监中的榜样。虽说不能和当朝首辅相提并论，但毕竟是皇帝身边的人呐、啊。哎，老兄，我听你这么一说。你去报名得了，我可不去。我家三代单传，要是我进宫了，那老马家不是要绝后了吗？我竭尽全力的忠心，接近王朝最有权势的男人。我相信，这样我一定可以达到目的的。还有一个时辰就要行动了，你怎么不多睡会儿？睡不着，你呢？我也是。你为什么要拒绝周提名啊？挺好的嘛。我要走的路是一条非常危险的路，和我在一起，也只会连累了他。是啊。
自从进入霁月台之后，我们经历了太多次的生死离别，有的时候，真希望这就是一场梦。一觉起来，我还在灵山自己的床上，武师娘揪着我的耳垂说：“你赶紧给我起来，给我做糕点。”我们的任务一定会成功的，是吗？雪儿，你别骗我。雪儿什么时候骗过人啊？对呀、啊，我不会骗你的。好了，别想那么多了，我们来说一遍今天晚上的任务怎么样？嗯，好。嗯、皇上，少喝点酒，酒喝多了，伤肝。哎，好了，知道了。你说这。怎么丢人都丢到姥姥家去了，太丢人了吧！发生什么事了？说来听听吧。朕不就跟那个林贤弟？哪个林贤弟？林贤弟就是那个臭秀才。我跟他……哦，哎呀，你看你打啥打的？说到哪儿我都忘了。我我刚才说到哪儿了？刚才皇上说到皇上跟臭秀才。在德月楼喝花酒。哦，我跟他在德月楼喝花，喝什么花酒？不是花酒。哎，我跟那个臭秀才啊，在德月楼喝酒，不知道怎么回事，不知不觉就喝了两个时辰，又不知道为什么就醉了。更想不通的是，我就不知道怎么回事，他就突然到我怀里边来了。当时我看他这个喝完酒面如桃花，我就，然后我我就不小心把他把他给啊睡了。我出，我就哎呀，真的呀！你说朕到底是怎么想？你们不是傍晚才出去的吗？怎么又回来了？这不，共流新进了一批新鲜的蘑菇嘛。然后太后娘娘让我们回来，晚上熬粥，明天一早给皇上送过去呢。你也是蛮辛苦的。那可不，来回奔波不说，还得连夜熬粥。进去吧。嗯。站住！这位姑娘，看起来面生的很。新来的。啊，这位姑娘是我们御膳房的厨娘。太后特意要过来帮助我们的呢。不好意思，例行公事，把腰牌给我看一下。哦。行了，进去吧。谢谢需要我们帮忙吗？两位大哥，我的脚磕破了，能不能过来帮我看一下呀？哪儿啊？你看，就是这儿。嗯、不会呀、啊！你跟了朕这么长时间，应该从来没见过朕。你跑那么远干嘛？过来！皇上，我现在很郑重的告诉你，我宋长庚不喜欢男人，我也不喜欢男人。你误会了，嗯、还把手放下。你这还没跟你说清楚呢，你误会了啊！不是你想象中的那样的，这只是不小心亲了这个林贤弟这一下。天哪！皇上
，你亲了一个男人。我是不小心。皇上，你身为一国之君，英俊潇洒，风流倜傥，多愁善感，温柔体贴，你怎么可以随随便便不小心亲了一个男人呢？宋长庚啊，宋长庚，我真的是没办法再跟你沟通了。建心说过来，重点在哪儿？重点是在这不小心，不小心。哎呀，我跟你这种没有摸过女人手的人说话真是太费劲了，你快走吧，快退下吧。重点在于不小心亲的是一个男人，皇上，我对你很失望。退退下吧，退下吧，走走走走走。哟，李嬷嬷，这么晚还没睡啊？可不。刘管事忽然想吃宵夜，让我去厨房取些点心。李嬷嬷辛苦了，那不打扰你了。走吧迟到了，路上遇到点麻烦，耽搁了一下。里面什么情况？长庚进入正殿，待了一会儿就离开，暂时没发现其他人。带我们进去皇上，怎么就你一个人？小李跟皇上走了。你跟李嬷嬷去趟厨房，给刘公公弄些吃的，他一个人做不了。可是我在站岗，恐怕离开岗位不行吧？无妨，你尽管去，我会让我的手下替你站岗。赶紧去，刘公公发火了，谁都担不了。是那边有一颗薄荷
咱们把它摘下来，我要把它放到刘公公的汤里。不知道凤儿在里面怎么样。把这些衣服送到寝宫。是。雪儿，你进霁月台，不就是等这个在皇上面前申冤的机会吗？皇上，有刺客！有刺客！抓刺客！有刺客！抓他！你为什么还不走？发生什么事了，长庚大人？刚才李嬷嬷刺杀一名侍卫没有得逞，那名侍卫走了，而李嬷嬷自杀身亡了。传我口令，封锁行宫，每屋的守令，谁都不许走。是。原来，他就是宋长庚啊。就是凤儿说的那个负责守卫的统领，大月春秋府被封锁了，我们怎么才能出去呢？好像这林贤弟。也提起了这本五木遗书，正倒想看看这本兵书到底有什么神奇，这么多人感兴趣，都以为我把了空大师的盒子藏在了密室里，实际上由朕亲自保管。朕这招移花接木之计用得妙。外面吵吵闹闹的，发生什么事了？回皇上，刚才有刺客闯入大月春秋府，长官大人已经带人去拦截。大人担心你的安危，特派我前来护驾。有刺客，朕知道了，你下去帮忙吗？是。终于该轮到朕大显身手了。